series for tonight. Unang question na gusto kong masagot. Ano, ano ba ang sino ba magro-roam? Will it be the Martis? Will it be the Paul, Paul and Kupa? So, yeah, position 5 nga Martis. Martis sa JC. Kapon sinabi ni Haji sa kanyang interview na nagpapasalamat siya kay Uncle Eson. Ah, dahil oh. tinuruan daw siya magtank. Para bang pinasa na ni Eson ah. Oo. Oh. Mm, kay alam, Haji ah. Alam mo yun, paminsan kasi kay Uncle Eson, syempre di ba ang tagal niya na dito. Oh. And uh, literal bagay sa kanya yung dinosaur ni Edward. Kaila oh, kay kung kailangan niya na ng ano, oh, no, tagapagmana. So, kailangan oh. niya ng tagapagmana. Pero that doesn't mean na si Eson ay hindi na fit maglaro. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Pero ngayon, hinahayaan niya muna si ano, Haji. Si Haji, Haji ka muna. Well, makikita natin. Going back to the game, guys. Uh Blacklist International, for sure, mauuna sa Lito Wanderer. Ang dami nilang vision control because of the Popol. Plus, Wise ay inaatake ni Hesa. So, it's Hesa ang pinakauna niyang kill sa MPL ay First Blood. Wow. Parang ano lang, no? Parang yung talagang Benedetta halos lagi na ako ng First Blood. Remember that stat na laging kay Edward na bubuta yung First Blood. But this time... I have to concede it. Ang ganda rin nung ginawa nung NXPE knowing na ganun yung uh, pattern na gagawin ni Wise. Mm -hmm. They caught Wise empty-handed ngayon ay eh, kailangan niya mag-settle with just an orange buff. Wow. Mas mauna mag-level 4 for sure itong si H2. He really needs to look out para doon sa mga rotations na gagawin especially na may killing potential itong dalawang side lanes. Sa kanina mo si Esa kanina, umikot agad, ginamit agad yung execute. Hindi sila magdadalawang isip kasi alam nila, as of now, si Wise wala pang item. Yeah, nung nakita nila na naglito Wanderer yung Blacklist, alam nila na magi Crimson Lizard si Wise and Hesa. Sobrang commendable with this Benedetta. Giving H2O the space to lead Now at level 4, na parang nakakatakot yung lineup ng NXP bago mag 5 minutes kasi everyone sa kanilang lineup pwedeng umintrada, di ba? Mm -hmm. May sistema yung laro nila. Hindi na sila dati yung parang ano lang, yung alam mo yung raw talent. Ra laban ko laban. Laban ko laban. Kaya tatapusin na nila yung laban. Mm -hmm. May form na dito mm -hmm. yung side ng NXP and kahit yung mga patterns ng jungling ni Wise, alam nila eh. Na na mukhang naaral nila yung mga VODs na panood nila at ngayon Inaabangan nila yung turtle take. Napakatagal ng stance para sa turtle attempt na ito. 6,000 health para sa turtle. Yawi, umamba, wala pa siyang uh, way of the dragon. Pero ayun sa likod, James! Sumasapak sa pak, left jab, right jab. Pero ng inert, inert na naman ni Edward. Pero ayun! Yung sinasabi nating dive potential sa side ng NXP Evos. Dalawa ang nawala sa blacklist. Yelly Hayes was able to get that turtle. Kahit pa yung Blacklist International, mas madami sa hero. Ito na naman yung uh, halos nakita din natin ito in the previous series. Um, retake ang ginawa ng NXP Evos. Kaya nakuha nila yung turtle na yun. Hinayaan nilang simula ng Blacklist International. Tapos tinimingan nila. Hinanap nila kung nasan si Wise. Ginulong pa kito. Wow. At yun yung strength talaga ng double, ano ito, double setup um, heroes like na Pakito. Pati na rin itong Cho. Ng Cho. Parang ano... Ang ganda din ng Focus Fire. Mm -hmm. Maganda yung Focus NXP. Fire. Oh, And at the same time, Manji, isa pang napansin ko doon, yung levels. Level 3, parang si Haji, nung nangyayari yun, at si Oh My Venus, nasa parang pa pre-level 5 din, or pre-level 4. Pre-4. Pre oh, oh, oh. So, ibig sabihin, kulang pa talaga in terms of XP dito yung side ng Blackhawks International at that point. And it is clear na NXP Evos ang nagwagi sa trade na yon. The question is right now, with the 2K gold lead, can NXP snowball in this game? Kasi mukhang lahat sa kanilang lineup may potential mag-snowball. And now, the question for Blacklist is, how can they come back from that early defeat? Dahil, syempre, magre-reset lahat. At meron ng mga ultimates lahat. So, ngayon, gumagalaw na yung NXP. Chino-choke down na nila yung Blacklist International. I'm pretty sure na alam ng Blacklist International din dito na in terms of team fight hindi sila magbabak down. Correct. At magaling pa rin sila mag-team fight. So, yun yung kailangan natin abangan. Yeah, patience na lang din muna siguro para sa Blacklist International exactly. squad. Tatapat sila sa trade na ginawa ng NXP sa top lane. Pero sabi ni James, hindi ako papayag using all of his skills just to get rid of all of the minions. Nakikita natin yung maximum na uptime coming up from NXP. Ah, oh, grabe! Focus fire para sa NXP. H2O will slay. Oh my Venus. 
At box out mula kay Hesa at kay James. Wow! H2O, makakuha ng libreng turtle. Yep, yung uh, maximum uptime para sa NXP. Kasi nakakapag-depensa sila, tapos may nakakapag-speed push dahil dun sa movement speed ng Benedetta. Hindi pala movement speed, mobility tools. Kasi nakapagda siya. And that's also true with James. Kaya nakapag-clear siya. Tapos, itong si Yelly Hayes, parang tunay na ito yung uh, natural mid laner. Na yeah. lahat ng hinarap sa mid lane nandun yung uh, kill potential, pati yung wave clear Correct. potential. Hindi natin nakikita, pero lahat ng kills na meron ng NXP ngayon, nandoon si Yelly Hayes. Oh. Four assists mula kay Yelly Hayes. Oh my Venus now falling low. Napag napasigaw na lang dito si Oh my Venus. Bounce Edward? para dito kay H2O. Pero ang inert, inert siya ni Edward. Oh. Grabe boy ni H2. Mortal Coil coming in. Edward will slay H2O. 17 seconds down. Hesa making a play in the mid. Magre-retreat ngayon ang NXP Evos. Ang daming nangyayaring skirmishes, Butters. Even if yung kalamangan na side ng NXPE ngayon, they have to realize na hindi pa rin sila, mag, hindi pa rin sila pwede mag-overextend. Okay. Marami pa rin ways dito yung Blacklist International na mag-punish ng mga overextensions. Katulad doon. Yeah, kasi meron silang uh, Daytona's Welcome mm -hmm. na meron si Edward and now Blacklist International, they will make a play here in the bottom side Ah, uh, dito na lulukin NXP eh. May vision ang Blacklist every time na magpop yung ultimate ni YSS kaya hindi rin sila makapag-split. And uh, looking at NXP, e, oh. they are very much confident sa ginagawa nila. To the point na si James, nagta-travel na lang doon sa may gubat ng Pini kalaban. Pinipilit nila, no? Pinipilit nilang i-choke ang Blacklist International. Medyo masikip ang laban na to. Yawi po lado kagad na pagamit na ng Blood Oath si Oheb. Ah! Makakuha si Oheb dito ng kill. Habang si Hesa, wala oh. na siyang eye for an eye to counter it. Go! Ayun yung tusok na meron si oh. KDA Machine. Masyado mo lang mabilis yung takbo ni Haji. And with that, Blacklist International will take down three sa side ng NXP. In a true Blacklist International fashion, kapag nag-ubistrat sila, napaka, uh, isa lang yung pattern eh. Tatangkihin ni Edward, magda-damage si Oheb, tapos uubusin ni, uh, ni Wise. And that's exactly what happened now. Wow. H2 being punished dun sa my bottom lane. Yun na yung code Grabe eh. Grabe the... Yun yung code eh. Tank equals Edward, punish equals Wise. And then you utilize nila yung pagiging magaling sa paghanap ng kill dito ni Haji. Oh, oh Hesa. pero Hesa! Anong code code? Counter go para kay Hesa. Hindi tumitigil ang NXP sa pambapalagbag ang pagbugbog dahil napipilita ng blacklist sa mga clashes na to. Ako, naniniwala ako, NXPE. Nagiging sobrang aggressive naman nila ngayon. There Totoo. are times na parang kailangan mo ma-realize eh. Choke point to. Oh, oh. And may alis yung Blacklist International. Merong Daytona's welcome. So kailangan mo i-set up yung sarili mo na makakapag-maneuver ka dun sa may teamfight ng maayos. Wow. hindi sa choke point. Wow. Ang napapansin ko dito, Butters Wolf, yes, na nanalo yung Blacklist dun sa specific teamfight kanina. Pero tuloy-tuloy pa rin eh, ang oh, ginagawa ng NXP. Hindi nila hinahayaan. Okay, talo kami. Pagkagising, pagkarespond, laban agad. Walang ano yun. Walang downtime. Walang downtime. Walang downtime. Walang next play, is, uh, EVOS. We know na yung Pakito, yung ultimate niya, short cooldown lang dahil. Pati rin naman si Benedetta um, with Hesa na kumuha ng dominance ice. Gusto talaga nilang sagutin itong uh, um, sustain na pwede ma makuha mula doon sa may alis. Yeah! It's their counter. And everyone from NXP can initiate. Ngayon, pinipilit na naman nila yung bottom lane na pumipwersang mag-react ang Blacklist International. Look at that! Napakaganda ng placements dito ng mga members ng Blacklist International. Oh. Talagang pinipilit nilang humanap ng teamfight. Yung tipong ubistrat talaga na ma magagamit nila yung full potential na kanilang lineup. And I really think that they want to go for teamfights. Yeah. Teamfights na talaga ang way ngayon for Blacklist. Kaso hinihiwahiwalay sila ng NXP butters eh. Nakita naman natin yung win rate ngayon. NXP, 62%. Sa first 9 minutes, and looking at the items right now, kailangan na ata ng Blacklist tawagin yung Ubi Time kasi nililigaw sila ng NXP kahit saan sila pumunta. Setup is everything eh. Kung baga, pinakaunang mag-setup dun sa isang lugar na yon siya yung mananalo ng fight. And kung napapansin nyo, talagang 
laban ng mapa to eh. Mm-hmm. Hindi sila naglalaban dito kasi gusto nila ng objective. Gusto nila yung mapa nasa kanila. Nakapanig sa kanila. Nag-umpisa ngayon yung blacklist ha, sa mapa. Ayun na yung ultimate Uy. ni Oheb. Yawi ang unang matatamaan. Hindi na ba makapag ultimate si Yawi? Buhay pa si Yawi. Pero buhay din ng Lord. Nain kayang buhay ng Lord. Look at Tessa right now. Dash in si H2O. Mapapa flee out na din. Kinagat! Si Hesa Uy. dito, napakahaba talaga ng dayla naman ni Edward. Meanwhile, doon sa likod ng Tunzi na Wise and si James. Oh, he- Pero oh. Oheb and Edward, the double side lane duo ng Blacklist International will pick off Hesa. At sila pa ata makakuha ng Lord James Pumipilit ngayon ang laban Nandito si Wise Sabi ng Blacklist Lord na lang Flowing blood para sa Lord Ultimate para kay James Vision is the name of the game Nag-aabang ngayon ang NXP Ibibigay nila ang Lord Sa Blacklist International Dapat oh, oh, talaga ang Blacklist mm-hmm. International When it comes to controlling these big objectives Nakita mo kung anong ginawa nila Sinimulan nila yung Lord Hinatakan nila na kaunti Na yung NXP Na feel nila na Ay kukunin yung Lord dito So lumaban yung NXP Napagamit doon si Hesa And nagulat tayo Na nagtumuloy pa rin Yung Detona's Welcome Kahit nag i for an team fight wow. Ay, Hindi lang sa command eh Hindi lang sa command eh Parang uh-huh. yung mga maliliit na bagay din Na magagawa nila Para mas mapabuti yung roles At yung team fights nila Ginagawa nila eh Parang walang na ano No tables unturned yes. Wow Diba? I see, diba? Uh, big words. Ang dami mong binaba- binabagsak ngayon. Oh, sure, sure. Ang dami mo narinig. Ang dami mo narinig. Oh, dami mo narinig may TV na kami sa bahay ngayon. Okay. Oh, oh. <laughs> ang, ang gusto kong sabihin dito, Butters, is Uy. nawala lahat ng lead ng NXP dahil, of course, Edward once again. Ditona's welcome. This time, si Yawi ang napitas. Libring power sa baba. For the side of Blacklist. Mino, sabi ni Esa, teka, hindi ako papayag. Kailangan ko mag-split push. Blacklist still leading. At hindi niya, hindi niya naubos. May natirang ang kanon. Pero i-clear lang din ni Lilia na madaling madali. Oh, Heb. Nandun si Haji. Oh, ay tutuloy pa ba nila? Hindi. Nakuha. Pero what are we, what are we saying? Wolf, what yep. is? Hesa, eto na yung tinatawag na ano eh. Kailangan mo nang gawin tong split. Kasi yung pagsama-sama ng Blacklist, pwede kasing mapitas yung bawat isa sa side ng NXP. Ah, mm, uh, yun din yung sa, isa sa mga factors na tinitignan ko dito. Yes, explosiveness is there. Pero kung isipin mo yung innate tankiness medyo oh, TikTok. Okay, saglit lang. Eh. Saglit lang batter. Sana ka-tiktokan dito. Yawi with the wave of the dragon. At GC mabubuhay pa rin. Uy. Pounce in. Of course, H2O. Oh, Nako! Pero yung chinchudog yun, pare! Nawala si Yelly Hayes. Blacklist International. Vintage. Ube strategy. 9 to 5 walang napintas ang NXP and it's all about the decision making it's all about the team fights napakagaling talaga ng blacklist kumuha ng mga ganitong sitwasyon na makakuha pa ng wind of nature para kay uh, Wise kung kanina ay medyo na bibigyan pa siya ng NXP hindi siya pwedeng i-dive ngayon dahil meron siyang wind of nature Lilian na lang talaga makipag makapag din ng damage sa kanya ng solid uh, what NXP can do is to force yung wind of nature na yun try nilang i-peel yung may backlines kay Pero, Wise Iba eh, ano, yung Blacklist International, marunong silang, marunong silang mag-depensa ng no, kanilang backlines. Correct. Laging uh, nandun si Oheb at si Edward para dumepensa at syempre si Oh My Venus for the right timing. And uh, I wanna also take note, Haji, phenomenal with this smart is 2-0 and 4 Grabe. for the position 5. Grabe. Uh, Marty. <laughs> Hindi ko nakita yung items ni Haji kanina pero sana in a while makita natin. Gusto ko malaman kung nag-carry ba. Pero yeah, yun yun eh. yung, yung part na anyone can initiate, there you go, there, there. Ooh, oh, tap ice. talaga, Kuya Turs, Kuya Wolf. Mm-hmm. And uh, hindi rin naman niya kailangan totally talagang magkaroon ng damage items. Ang hinahanap mo sa kanya is yung Ashura Strat, pati yung Mortal Coil. Yung oh. setup. Kasi yung, yung, yung set control na niya, may mga knockback yun, may ano yun eh. May displacement spells yun eh, may oh. mga displacement skills yun eh. Yun nga eh. And nawala bigla, L- L- NXP, they were leaving early. Ngayon, 2K na ang kalamangan ng Blacklist International. May isang specific team fight lang dun sa top eh. And it was all Edward and Oheb creating that. Parang na-disrupt na yung rotation ng NXP. I- iba no, pa- uh, you can see from uh, from this Martis na... Uh, only kasi halos yung crowd control niya. Hindi ganun ka-solid yung crowd control na parang uh, Tyrant's Rage na Correct. madami tinataman or dito on welcome. Hindi siya parang Kaja din or Cho na may Way of the Dragon. Pero sobrang constant nung uh, Ashura, uh, Ashura Ashura's Rat. Kasi saglit lang yung cooldown. So, mm-hmm. ibig sabihin, mas spammable siya. 
at ang, ang dali niya kasi mag-check ng mga corners ng mga bushes kasi uh, mobile siya. Yeah. If Taro you dash. if you are NXP, what is your comeback? Pe ah, sila yung uunahan dito. H2O na patakbo na, napalaban na lang si Yawi pero sinalo niya yung buong ultimate ni Oheb. Yawi is down, 40 seconds down. Diversion play lang ba yun para sa NXP dahil si Hesa ay nagsisplit. Yung top lane ay binabasag na ng minions ng NXP. But Wise will just defend, hindi muna sila mag Lord Wolf. Mm -hmm. Ang, alam mo yung magandang ginawa ni uh, Pakito doon, ni, ni James, pinigilan niya si Oheb. Ma pwede na asing mag-flicker si Oheb, tapos masustan niya yung dalawa, pero na-knock up muna niya. So good heads up play. Si Yawi yung nabigyan, but that's the roam for NXP. Okay Still lang. Still doable itong laban na to. Ang ganda ah. na pwesto ni Hesa dito ah. Tignan natin, Hesa, lilikod, blacklist, number box out. James and Hesa. Hesa with the final blow. Nako, sino makakuha ng retribution? It's Wise SS pa rin! Blacklist International Classic! Sabi, alam mo Gin, sabihin na natin na yes, nandun si James sa likod, nandun si Hesa sa likod, pero ang kailangan mo pa rin pansinin dito, hindi makalapit si H2O. Yung Red Revolution Holder nila, hindi maka Red Re. Wala silang pakialam kung may mga assassin sa likod. Basta't wala yung Red Re Holder, Alam nila na kukunin ni Wise yun. Yung, ito ah, yung Martis tsaka yung Popolin Kupa, pwede nila pagsamasamayin yung mga maliliit nila mga crowd control. Like yung knock mula doon sa tawag kay Kupa, tapos meron kang yung first skill ni Popolin Kupa. Yeah. You have the traps, the Ashura Aura, Ashura Wrath, I mean. Yeah, kasi kung iisipin mo, hindi din naman ganun kapugo yung heroes ng NXP. They have damage. Lamang ka sila the, the, the problem is, hindi sila makalapit. And uh, it's all because of the Popol and Koopa. Yun talaga yung main uh, reason kung bakit mo kinukuha itong hero na to. At kung sinabi nga ni Wolf kanina, sabi niya, ano yun? Mga small crowd controls. Oh, small crowd, things. Small, small things. things. Crowd controls together malakas. Yes. Oh. Oh. <laughs> tama ka dyan. Man, may kanta yan eh. Ayun. Ano yan? Ano yan? Ano kanta yan? All these little things. All oh, these tama little. naman. Ice matters. Ice yan, ice yan. Ice ba yan? And, ice yan. Ice yan. Ice yan. Ice yan. Uh -huh. And yung all these little things na nakakapag crowd control sa NXP, yun yung reason ba't hindi sila nakakalapit. Ngayon, gu gusto kong pumunta tayo sa sapatos ngayon ng NXP. Mm. Ano Anong sapatos? Ha? Yung black shoes. Black shoes. Black shoes. Black shoes. Black shoes. <laughs> ni, ni Lilia. Ni Lilia. Lilia, ni Lilia. <laughs> oy, 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 oh, oh my club! Ang daming unit. Yun yung sinasabi ko pag may popolin ko pa pare. Kinagat si Yawi. Mega kill para kay Edward! Yun na sana yun! Yun na sana yung tinatawag natin Hail Mary play! Yung tipong play na makapagbabago ng lahat kaso at that point on, nagkamali ng sipa! I hindi mo masisisi! Perfect na yun! Ang dami! Ang eh, daming unit kasi! Ang dami kasi! Oh my oh god! My god. At dito mo, hindi sila nag-hesitate na mag-commit mag doon sa isang stand kasi again, na hindi siya doon sa big cooldown ultimates. Hindi siya doon mga big thing and ultimates na Tyrant's Rage, ng Thorn as well, hindi, Gump, hindi. Time, uh, uh, Divine Judgment, hindi ganun eh. Yeah. Mali, mga small things. Yun nga eh. Yun lang. Man, it's, it's, it's a small thing. Si Yawi ang isa sa mga pinakamagaling na setor na nakilala natin Oo. sa MPL. And with that, uh, the fact na nahihirapan siya, Blacklist is ready. Yes. Blacklist is ready sa mga set na gustong gawin ni Yawi. Ang gaganda ng mga pasok ni Yawi kanina, hindi lang si Yawi. Pa uh, pati rin si James. Mm -hmm. you know, And you... wow! Ah! Oh, saan oh, pupunta oh. si Hesa? Pasok pa si Ohem. Double stun, triple stun, double kill mo na rin si Haji. Blacklist International Intense Game Number 1. They will put this one in the bag. And 